Die Null steht, ähm, das haben wir gut hingekriegt ähm, zusammen. Mit 1 zu 0 gewinnt der BVB auch beim ersten FSV Mainz 05. Es ist das fünfte ungeschlagene Spiel in Serie in der Bundesliga bei einem Torverhältnis von 12 zu 1. So darf es gerne weitergehen. Damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Wie der entscheidende Treffer im Netradio klang, wenn Boris im Stadion und Nobby von zu Hause kommentiert, das hören wir uns jetzt mal an. Freischuss von der halblinken Seite. Gio Reina und... Ist am Ball. Gio Reyna und fällt vielleicht jetzt das Tor. Lupfer, da ist, da ist es, das 1 zu 0. Axel Witzel in der 87. Minute. Axel Witzel, Superstar. Axel Witzel war also mit seinem Tor der Mann des Tages. Entscheidend für den Sieg war aber, dass die Jungs in Schwarz-Gelb insgesamt den Kampf angenommen haben. Das hat auch Cheftrainer Marco Rose auf der PK so gesehen. Insgesamt, äh, glaube ich, ein, ein Kampfspiel, äh, in, in das wir ordentlich reingekommen sind. Ähm, äh, wir hatten insgesamt sicherlich nicht viele Tormöglichkeiten, ähm, haben aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht so viel ähm, äh, große Chancen zugelassen. Und am Ende, um es äh, relativ kurz und einfach zu machen, glaube ich, dass wir natürlich mit diesem Standardtor kurz vor Schluss ähm, der, glückliche, der glückliche Gewinner heute äh, sind. Ich glaube, dass ähm, auch ein 0-0 in Ordnung gewesen wäre. Für mich eine, eine ausgeglichene Partie insgesamt. Ähm, und äh, ich bin schon sehr froh darüber, dass wir hier heute in Mainz ähm, bestanden haben, weil ich natürlich oder weil alle, glaube ich, verfolgen, welchen Weg Mainz geht, ähm, wie sie auftreten. Und vor allen Dingen, wie, wie stark sie auch äh, in Heimspielen mit dem tollen Publikum im Rücken dann ähm, immer wieder sind. Bei heimstarken Mainzern, die gestern erst ihr zweites Heimspiel in dieser Saison verloren haben, konnte der BVB also mit etwas Glück gewinnen. Grundlage dafür war natürlich, dass hinten zum zweiten Mal in Folge die Null stand. Mein Kollege Christoph hat sich gerade mit einem Mitglied aus der neu formierten Viererkette unterhalten. Hier ist das Interview mit Marin Pongracic. Marin, Hand aufs Herz, wie breit war das Grinsen heute Morgen, wenn du aufwachst und weißt, ich habe 90 Minuten am Platz gestanden, wir haben zu Null gespielt äh, und am Ende noch gewonnen? Ja, sehr breit natürlich. Ähm, freut uns natürlich alle extrem, mich persönlich auch. Und ja, toller Sieg, toller Arbeitssieg, ja. Passlack, Can, Pongracic, Schulz, diese Viererkette hat eine überragende Bilanz nach zwei Auftritten. Erzähl doch einfach mal, wie schwer ist es euch eigentlich gefallen, euch so auf dem Platz zu finden und abzustimmen? Ja, anscheinend nicht so sehr. Also in Bielefeld hatten wir dann noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten, würde ich mal sagen. Vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, gestern auch die ein oder andere Szene, die wir dann noch gut wegverteidigen. Ähm, aber ja, die Null steht. Ähm, das haben wir gut hingekriegt ähm, zusammen und ähm, ja, kann so weitergehen. Dein Trainer Marco Rosa hat nach dem Spiel in Mainz gesagt, dass der BVB glücklicher Gewinner ist. Ähm, wie siehst du denn so die Spielanteile äh, verteilt? Wart ihr den Tick besser? Ja, schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, wir waren beide nicht allzu gefährlich. Es war sehr, sehr intensiv. Das Spiel hat eigentlich im Mittelfeld stattgefunden. Ganz viel, wenig, wenig Torraumszenen, äh, wenige Chancen für, für Mainz, aber auch für uns. Und ähm, ja, trotzdem haben wir den Kampf angenommen. Wir waren sehr intensiv und ähm, haben uns dann am Ende noch belohnt. Was auffällig ist, ihr pusht euch da hinten ziemlich viel. Ihr seid alle laut, also Greg auch immer mittendrin. Ist das, weil ihr einfach solche Charaktere seid oder hat euer Trainer zu euch gesagt, ihr müsst lauter werden? Nee, ich denke schon, dass wir so Charaktere sind. Wir verstehen uns aber auch alle gut. Und ja, wir wussten natürlich auch, wie wichtig das Spiel für uns ist, wie wichtig diese drei Punkte für uns sind. Und ähm, da muss natürlich erstmal hinten die Null stehen und vorne mit unserer offensiven Qualität können wir immer eins schießen. Das ist und auch wenn es kurz vor Schluss ist. Äh, kurzer Blick nach vorne, Sonntag geht es nach Köln. Was muss denn eigentlich passieren, dass du am Montag aufwachst und wieder ein breites Grinsen hast? Ähm, wir müssen einfach nur gewinnen. Äh, drei Punkte holen und wie auch immer, es ist eigentlich egal wie. Natürlich wäre es gut, wenn, wir, wenn die Null wieder steht, ähm, aber drei Punkte würde ich sofort unterschreiben. Ja. Für die Profis geht es am Sonntagabend weiter, dann gastieren sie beim ersten FC Köln. Drückt ihnen auch da die Daumen. 
Bevor wir jetzt Schluss machen, wollen wir noch kurz über unsere U19 sprechen. Die mussten sich gestern trotz einer sehr guten Leistung im Viertelfinale der UEFA Youth League Atletico Madrid mit 0 zu 1 geschlagen geben. Die Highlights der Partie könnt ihr schon auf all unseren Kanälen sehen und wir sitzen auch schon am Inside zum Spiel, um euch auch da hautnah mitzunehmen. Das war's aus Dortmund. Tschüss und bleibt gesund.